Ada orang cacat lagi ya. Ada peri kemanusiaan lah. Ini Profesor Tobing ini juga pendiri usu. Kita di sini tidak ada pahala beliau, jasa beliau. Seperti ini, mana Pak Gutung tadi? Ini hujan sekarang. Mohonlah dia dikasih kesempatan masuk ke dalam rumahnya. secara sepihak mengeksekusi mengosongkan rumah itu rumah daripada almarhum Profesor Toga Mulia Hamonangan Lumban Tobi beliau ini adalah salah satu pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara nah dikosongkan secara paksa barang-barangnya diangkat secara paksa dari dalam dalam kondisi hujan juga kemudian ada salah satu anaknya si Hisar Tobi itu cacat juga dalam kursi roda terpaksa harus keluar dari situ dan kemudian digergaji pagarnya seperti itu. Nah, kita keberatan. Kenapa? Karena pengosongan paksa ini sudah pernah dilakukan oleh pihak usus sebelumnya. Nah, dalam perkara pengosongan paksa ini kita sudah menggugat ke Pengadilan Negeri Medan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum. Pengosongan paksa itu tidak boleh jika ada orang yang memperkarakannya. Nah, di Pengadilan Negeri Medan ini sudah putus. Nah, kemudian sekarang masih dalam tahap di tingkat banding, pengadilan tinggi. Nah, belum ada keputusan di tingkat banding sampai saat ini yang kita terima. Tapi khusus secara setihak sudah melakukan pengosongan paksa. Nah, ini yang menurut kita tidak menghormati proses hukum. Oke lah, ada surat keputusan daripada rektor untuk mengosongkan itu. Oke lah, ada perintah untuk mengosongkan. Itu sah kalau tidak ada perkara hukum. Yang menjadi perkara saat ini adalah Bapak Keturunan dari TNH Tobi, kemudian ada Hajah Misriya Lubis dan Ilisian Bulele ini, mereka keberatan dikosongkan secara paksa, mereka menggugat ke pengadilan, terutama Hajah Misriya Lubis. Dia ini seorang janda daripada almarhum Dr. Andus Adi Siregar, dan dia sudah mendapat surat dari Kementerian Pendidikan bahwa dia berhak tinggal di sana sampai meninggal dunia.